కార్మికులు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ముప్పై మంది పైగా చనిపోయారు కదా వాళ్ళకి ఆర్టీసీ పరంగా కానీ ప్రభుత్వం పరంగా కానీ ఏమైనా సహాయం అందింది ఇంతవరకు ప్రభుత్వం పరంగా ఎటువంటి సహాయం అందలేదు ఆర్టీసీ పరంగా కూడా అందలేదు అక్కడ ఒక లేడీ కండక్టర్కి మాత్రం కలెక్టర్ ఏదో ఇస్తాను ఓ బెడ్రూమ్ ఐదు లక్షలు ఇస్తాను ఆమె ఒక్కదానికి కొద్దిగా చెప్పింది మాట పరంగా మాత్రం చెప్పింది కానీ ఆర్థిక నేరుగా మాత్రం ఎవరికి ఆర్థిక సహాయం అందలేదు ఇంతవరకు అయితే ప్రభుత్వం కూడా ఆదుకోలేదు ఈ ప్రభుత్వం ఆత్యాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను ఆర్టీసీ పరంగా ఏమన్నా వాళ్ళకి సహాయం చేయాలని ఆలోచన ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము నలభై నలభై ఆరు రోజుల సమయంలో నలభై తొమ్మిది రోజుల సమయంలో ఉన్నాము మాకే బతకడానికి ఇంట్లో బియ్యం గింజలు లేవు చేస్తాము ఎంతమంది చేస్తాము రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఆర్థిక సాయం అయితే చేస్తాము ఆలోచన ఉంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎక్కడ చూసినా కూలి చేసిన వానికి సాయంత్రం వాళ్ళ డబ్బులు ఇవ్వాలి మేము నెల పద్దెనిమిది రోజులు డ్యూటీ చేస్తే చేసిన జీతాలు కూడా ఆపేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈ రోజులు కార్మికులు చనిపోని ఫస్ట్ ఆర్థిక సమస్య మాకు ఇక్కడ అది కొంతమందికి వివిధ రంగాల పిల్లల ఫీజులే కానీ ఏదైనా కానీ చేసిన జీవిత జీతం ఆపేయడం వల్లనే ఈ ప్రాణాలు కోల్పోయిన తప్ప అవమానం ఇచ్చినట్టు మాట్లాడడం ఏలన చేసి మాట్లాడడం అదే ముఖ్యంగా అదే జరిగింది చాలామంది అదే ఆర్టీసీ కార్మికులు చావులు ఏ కేవలం సమ్మె గురించి కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ అని ఒక వ్యాఖ్య చేశారు తప్పు సమాచారం ఎందుకంటే వీళ్ళు మీరు మేము చేసిన జీతం ఆపేయడం ఫస్ట్ మైనస్ ఆర్థికంగా దెబ్బతీసారు తర్వాత రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు ఒక పువ్వాడ అజయ్ ఆయన ఫస్ట్ చెప్పిండు ఆయన ఆయన అలాంటి నాయకులు రెచ్చగొట్టడం వల్లనే వీళ్ళు అట్టయి ఆ స్టాక్ వచ్చారు మీరు చూస్తారు కదా బలవన్ మరణం చెందిరు కదా వాళ్ళని ఏ విధంగా ఊహించుకుందాం మనం ఒక కార్మికుడు మరణ వాంగ్మూలం కూడా చెప్పిండు అలాంటప్పుడు మేము వాళ్ళ వాళ్ళ త్యాగ వాళ్ళు పన్నెండు వందల మంది అమరులు అయినప్పుడు మనం కీచపరిశ్రమ మేము ఇలా తెలంగాణ విద్యార్థి అమరులు తెలంగాణ అన్ని సక సబ్బండ వర్గాలు అమరులయ్యారు అప్పుడు ఎట్లుంటుంది అంతమంది కూడా కీచ ఎవరిని కూడా ఉద్యమంలో పోరాడిన ప్రతి ఒక్కరు అమరే అమరుడే కానీ అనవసరంగా కీచపరిశ్రమ మాట్లాడడం తప్పది వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అధికారంలో అందరూ కీచపరిశ్రమలు అమరులు ఇవి ప్రభుత్వ హత్యలే ముమ్మాటికి ఎందుకంటే వేరే వేరే చెప్తారు ఆర్థికంగా దెబ్బతీసారు ఫస్ట్ ఏదైనా చేసి చేసారు అది రెండోది మీరు రెచ్చగొట్టి ప్రసంగం ఆర్టీసీ లేదు మీరు ఉద్యోగస్తులు డిస్మిస్ అనడం ఒకరు అసలు మీరు యాభై వేల జీతాలు అనరు యాభై వేల జీతాలు ఎక్కడున్నా చూపించామని కూడా ప్రత్యక్షంగా అడిగిన ఎక్కడ కూడా చూపించలేదు యాభై వేల జీతాలు ఎవరికి ఉన్నాయో ఇప్పటికీ చాలామందికి అసలు వచ్చే జీతంలో కటింగ్ పోను పదివేలు వస్తుంది ఏ విధంగా చెప్పుకోవాలి పిల్లలకు రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం చూసుకున్నట్టుగా ఆర్టీసీని తెలంగాణలో ఆ రకంగా మంచిగా చూసుకుంటున్నాను అలాంటిది నా మీదే వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా మేము చాలా చెప్పవలసి వస్తుంది సార్ మాకు ఎలాంటిది అంటే మాకు పిఆర్సీ అయిపోయినా ఎప్పుడైనా ఇంతవరకు పిఆర్సీ కొత్త బస్సులు కొనాలి కొనాలని చెప్పిన బాగానే చూసుకున్న అన్నాడు కదా కొత్త బస్సులు కొనమని చెప్పిండు ఆరు సంవత్సరాలు ఎన్ని కొత్త బస్సులు కొన్నాడు ఆంధ్ర విడిపోయిన తర్వాత రెండు దబాలుగా బస్సులు కొన్నారు ఆ తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ ఆరు ఏళ్ళు అవుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు రిక్రూట్మెంట్ లేదు ఉన్న దాంట్లో తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు యాభై ఏడు యాభై ఏడు మంది కార్మిక కార్మికులు ఉంటే ఇవాళ నలభై తొమ్మిది మంది కార్మికులు వచ్చిండు రిక్రూట్మెంట్ లేదు ఏ రకంగా చూసుకున్నాడు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ లేదు ఇంతవరకు ఏ మూలక ఏ కొనక పెడితే అది నాలుగు వందలు పెడితే వంద కోట్లు ఇస్తాడు మూడు వందలు పెడితే యాభై కోట్లు ఇస్తాడు అంతే తప్ప పూర్తిగా ఆర్టీసీ బడ్జెట్ అని ఇంతవరకు ఎందుకు పెట్టలేదు ఏ రకంగా చూసుకున్నా అని చెప్తున్నారు ఆర్టీసీని బంగారక ఆయన మాట్లాడాలి ఆయన ఆయన ఇవన్నీ ముందుకు వచ్చి మా లీడర్ సరే లీడర్ ఒక లీడర్లకు వస్తాము ఒక మూడు నాలుగు యూనియన్లు ఉంటే ఒక నాలుగు నాలుగు లీడర్లకు వస్తాము ఆర్టీసీ కార్మికులు యాభై వేల కుటుంబాలనే కాక తెలంగాణ ప్రజల మొత్తాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అంటే నీకు ప్రజలు ముఖ్యమా లీడర్లు ముఖ్యమా నేను ఇంకా లీడర్లు ఉన్నాక నువ్వు కోరుకుంటున్నావు కానీ ప్రజలతో నీకు అవసరం లేదు ప్రజల ముందుకు రా మాట్లాడా మాటలు లీడర్ అసలు లీడర్ అసలు మేము కూడా చెప్తున్నాం లీడర్ ఇవ్వ ఒక లీడర్ దొంగ లీడర్ పట్టుకుని నాని కూడా పోతున్నా అంటున్నావు కరే ఓకే అది ఒక లీడర్ కోసము తెలంగాణ ప్రజానికి కానీ మొత్తం ఇబ్బంది పెడుతున్నాం యాభై వేల కుటుంబాల రోడ్డు మీద వస్తే నీకు కంటికి కనిపిస్తలేదు మరి రా ప్రజల దగ్గర ప్రజల కోసం పనిచేయని చెప్తే చెప్తాను అది ఎందుకు ఒక లీడర్ ఎందుకు నేను పట్టి కొట్టుకుంటున్నావు ట్యాంక్ మోడీకి నక్స్ నెట్లు వస్తున్నాను అంటున్నావు ఇది దొంగ సమ్మె అంటున్నావు నీకు తెలిసిన సమ్మె నీకు బంగారు తెలంగాణ నీకు తెలిసిన విధానము మీరు ఎందుకు వచ్చి మాతో మాట్లాడరు అది అది చెప్పి ప్రజలు చెప్పండి ప్రజలకు చెప్పండి ఆ వివరాలన్నీ ఏ రకంగా చేసిన ఆర్టీసీ ఆర్టీసీని ఏ రకంగా చూసుకున్నావు ఒక్కరు చెప్పండి ఆర్టీసీ
అసలు ఆర్టిస్ట్ని ఏ రకంగా ఆదు ఆదుకున్నాడో ఇంతవరకు ఒక ప్రకటన ఏమని చెప్పండి దానికి మేము ఒప్పుకుంటాం ఆర్టీసీ చాలా నష్టాల్లో ఉంది ప్రతి ఏటా నాలుగు వందల ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చి ఆర్టీసీని నడిపిస్తున్నామని అన్నారు ఎంత కోట్లు ఇస్తున్నాం సార్ ఫీజు రియంబర్మెంట్ పైసలు మాకు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు పసు 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 కంజ కంజా నుంచి మాకు మాకు ఇవ్వలేదు ఇక లాస్ అంటే ఇప్పుడు పల్లె వెలుగు వస్తుంది ఆడికి పోతే పల్లె వెలుగు పోతే ముగ్గురు నలుగురు ఎక్కుతారు పది మంది ఎక్కుతారు సిటీ వచ్చేస్తే థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కినట్టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పాస్ ఉంటుంది ఈ పైసలు మా మాకు ఇస్తే లాస్ట్ ఆళ్ళకు లేదని చెప్పేసి చెప్తున్నాం లెటర్లు కూడా ఇచ్చాం లెక్కలతో సహా ఇచ్చాం ఆ తర్వాత టోల్ గేటు ప్రభుత్వం పరంగా ఇప్పుడు ఆయన మీటింగ్ పెడితే ఆయన మీటింగ్ పోవడం లారీకి టోల్ గేట్ తీసుకోరు ప్రజా రవాణా కోసం ప్రతిరోజు ప్రజల కోసం తిరిగే బస్సుకు టోల్ గేట్ తీసుకుంటారు అది ఒకటి డీజిల్పై వ్యాట్ ఎత్తేయమంటున్నాం పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా డీజిల్పై వ్యాట్ ఎత్తేసారు ఈ రా ఇక్కడ కూడా వ్యాట్ ఎత్తేయమని చెప్తున్నాం కదా ఆరు సంవత్సరం ఏడు సంవత్సరాల కింద పెంచిన టికెట్ ధర ఈ రోజు పెరగలేదు ఆ రోజు నలభై ఆరు రూపాయల డీజిల్ ఉంటే ఈ రోజు డెబ్బై డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయల డీజిల్ ఉంది మరి దీనికి ప్రజల కోసం తిరుగుతున్న సంస్థ కోసం నువ్వు ఇవన్నీ పట్టించుకోక ఏదో దొంగలు లెక్కాలని చెప్పేసి మేము చెప్పాడు మీరెంత కరెక్ట్ అని మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్ర